таинственный и загадочный остров обезьян у побережья Бофорта, полностью закрытый от посторонних, который таит в себе множество секретов. Летом 1979 года остров Морган впервые принял своих новых жителей – свободно бродящую колонию макак-резусов, которая первоначально насчитывала более 1400 особей. В последующие годы его обитатели стали источником загадок и мифов. Обезьяны – совсем нетипичные животные для Северной и Южной Америки. Кроме человека, в этой части света обитает лишь один вид приматов – так называемые широконосые обезьяны. Обитают они преимущественно в джунглях Южной Мексики и в США. Однако колонии обезьян в дикой природе Америки не встречаются вовсе, за парой исключений. Макаки-резусы или бенгальские макаки – самый известный представитель из видов мартышковых. Резусами их назвал во второй половине XVIII века французский естествоиспытатель Жан-Батист Отбор в честь фракийского царя Реса, сражавшегося на стороне Трои во время Троянской войны. В европейские языки это имя вошло из латинского написания «ресус». Макаки-резусы оказались весьма подходящими для разнообразных медицинских и биологических экспериментов – от испытания вакцин до трансплантации органов. На этих обезьян, в частности, был открыт резус-фактор. Открытый антиген назвали резус-фактором для указания на то, что при изготовлении сыворотки была использована кровь макаки резус. Со временем несчастные макаки стали одними из самых популярных подопытных животных, что даже потребовало их разведения в промышленных масштабах. Наверное, единственным недостатком резусов стало то, что значительная часть их популяции является носителем собственной разновидности герпес вируса. Вирус герпеса B был открыт в 1932 году после кончины молодого врача Уильяма Бревнера, который работал с вирусом полиомиелита у животных, и его укусила макака. Вирус поражает головной мозг. Его выявил в нервных тканях Альберт Себин, создатель полиомиелитной вакцины. Про создание вакцины от полиомиелита вы можете посмотреть наше прошлое видео по ссылке в описании. Он же назвал его герпесом B в память Бревнера. Герпес Би часто встречается у макак и бывает причиной вымирания до 80% локальных популяций. Жертвами герпеса Би, как правило, становились исследователи или ветеринары. При этом надо отметить, что риск заражения невелик. К примеру, в местах естественного обитания животных случаи инфицирования не зафиксированы вовсе. Даже укус не предполагает непременное заражение. Но при попадании в кровь человека в результате укуса или пореза эта вариация обезьяньего герпеса способна вызвать тяжелое нарушение работы центральной нервной системы. Смертность от него у людей составляет около 80%. За всю историю наблюдений зафиксировано примерно 100 случаев. Правда, в США задокументирован и один случай передачи смертельного вируса от человека к человеку. Заражение герпесом B точно так же, как и коронавирусом, следствие перехода вируса от одного вида к другому. Можно только надеяться, что герпес B не совершит мутацию и не начнет регулярно передаваться от человека к человеку, как это сделал COVID-19. В 1979 году в Южную Каролину прибыл транспортный самолет Douglas DC-3. На его борту был необычный груз, на разгрузку которого пришли посмотреть морские пехотинцы, служившие на базе. Из самолета вынесли множество ящиков, заполненных орущими обезьянами. На следующее утро их погрузили на лодки и отправили на необитаемый остров, который позже местные жители стали называть островом обезьян. Это огромный болотистый остров, он никогда не был обитаемым. Люди не хотели жить там из-за удаленности от материка и плохих условий. Остров Морган имеет площадь полтора километра квадратных, но окружен более чем 18 квадратными километрами заболоченными лугами и болотами. Чтобы добраться до острова от Бофорта на лодке, требуется от 30 минут до часа. Обезьян привезли из колонии в Пуэрто-Рико, созданной для тестирования вакцин против полиомиелита. После запрета Индии на экспорт макак в Соединенные Штаты, правительство США разработало план по созданию самодостаточных программ разведения в пределах национальных границ. Сюда переселили примерно 1400 особей, к настоящему времени их количество превышает 4000. В среднем каждый год здесь рождается по 750 детенышей, поэтому макак периодически изымают из дикой природы. Единственное исследование, проводимое на острове, связано с влиянием обезьян на окружающую среду такого маленького клочка земли. 
Сегодня обезьяны принадлежат Национальному институту аллергии и инфекционных заболеваний, а исследование проводит Чарльз Лабораторис. Они питаются желудями, насекомыми, моллюсками и растениями, хотя естественных ресурсов на всю популяцию не хватает. На острове имеется специальное здание для смотрителей лаборатории, которые подкармливают животных по мере необходимости. Только ученым, оценивающим развитие колонии и ее влияние на остров, позволено высаживаться на берег. Однако нужно соблюдать меры безопасности, ведь шанс заразиться герпесом би, пусть и невелик, но все равно существует, а значит есть и смертельный риск. Обычным же людям разрешено лишь рассматривать обезьян с воды, проплывая мимо на лодке. В солнечные дни резусы охотно выходят на берег, чем радуют посторонних зрителей. Тем не менее, даже сегодня ходят слухи о секретных исследованиях в стиле доктора Моро в глубине острова обезьян. А пока на этом все. Подписывайтесь на канал, ведь впереди вас ждет много новых и интересных историй. Всем пока!